Hallo liebe Motofans, herzlich willkommen zu diesem speziellen Unboxing-Video, wo wir heute mal wieder eine Mondo-Figur auspacken wollen. Und wie ihr es im Titel schon gelesen habt, geht es um Hordak. Allerdings nicht in der Standardversion, sondern in der exklusiven Version, wo der Hurricane-Arm mit drin ist. Ich habe die Figur auf dem Eternia Gathering überreicht bekommen. Hier auch nochmal vielen Dank für den tollen Deal an den Verkäufer. Ich weiß nicht, ob er genannt werden möchte. Deswegen sehe ich da jetzt einfach mal von ab. Wenn er das hier sehen sollte, dann weiß er, das ging an dich. Vielen Dank. So, schauen wir uns das Ganze mal direkt an. Was fällt als erstes auf? Richtig. Es ist ein Snack Mountain Pub Schuber. Warum auch immer. Da war Mondo wohl ein bisschen zu faul, dann extra hier einen Pub Schuber in Form der Fright Zone zu machen. Das hätte natürlich besser gepasst. Aber gut. Den kennen wir natürlich auch schon. Das geht hier von Seite zu Seite weiter. Wirklich schön gemacht. Das lässt sich ganz leicht rausschieben. So. Das tun wir mal beiseite. Und zum Vorschein kommt Hordak. In einer schönen Skizze hier. Die richtige Zeichnung haben wir hier hinten drauf. Da sehen wir natürlich auch noch die restlichen Charaktere. Wir haben hier Leech, Mantenna, den Horde Trooper und noch viele weitere Charaktere. Das Ganze kann man wie immer hier an der Seite aufmachen. Und dann erwartet uns hier die schöne Figur. Bema kann man sehr wenig durchsehen. Man muss die Figur schon entsprechend aus der Folie herausholen. Sonst hat man hier auch von dem Sichtfenster nicht wirklich viel. Ja, das ist leider eine Schwäche bei Mondo. Hier vorne schön noch das Mondo Logo mit drauf. Also mir gefällt das sehr gut. Alles hier schön in schwarz und rot gehalten. Natürlich die Farben der wilden Horde. Also das passt sehr gut. Bevor wir jetzt zur Figur selber kommen, haben wir hier natürlich noch eine kleine Bio mit drin. Aber diese wiederum, die ist nicht wirklich spannend, denn sie sagt uns im Grunde genommen das, was wir schon seit rund 40 Jahren von Hordak kennen, nämlich, dass er der Meister von Skeletor war, von Skeletor betrogen wurde und dann auf Etheria landete und von dort aus dann seine Rache gegen Skeletor plante und natürlich gegen ganz Eternia und eines Tages dann nach Eternia zurückkehrte und zusammen mit der wilden Horde Rache nehmen wollte. Ja, also eigentlich so die Filmation Storyline. So, wir haben hier die Base, noch ohne den Ständer. Den Mantel, den man ganz leicht hier rauskriegt. Zum Glück, ich hatte schon befürchtet, es ist festgetackert. Sowas ist eigentlich immer ein bisschen schade. Im Hintergrund haben wir wenigstens schwarz-rot. Das passt dann gut zur Horde. Ja. Aber wie gesagt, das mit Snake Mountain ist mir immer noch ein Rätsel. So. Ich versuche nicht so viel Geräusche zu machen. Aber ja, hier ist er. 
So, und da ist es. Das Grinsen in meinem Gesicht. <lacht> ja, denn hier ist er in voller Pracht ausgepackt. Das hat mal wieder richtig lange gedauert. Aber gut, es ist nun mal auch wirklich viel mit dabei. Ihr seht es. Natürlich den Ständer. Wir haben sechs Wechselhände mit dabei. Drei austauschbare. Dann haben wir den Stab mit dabei, den Hordak ja seit den Classics dabei hat. Nee, stimmt gar nicht, seit 2000X. So, dieser wird hier so zusammengesteckt. Da kann man noch nichts falsch machen, weil das viereckig ist. Hier hat man sogar eine kleine Kerbe drin, dass man auch ja das gar nicht verkehrt reinstecken kann. Und dieses Ding, das sieht ja mal brachial aus. Schaut euch diesen Detailreichtum an. Auf beiden Seiten gleich. Hier so schöne Runen mit drum. Dann hier diese Verstrebungen. Und hier das Horde-Symbol. Richtig cool. Auch hier diese ganzen schönen Design-Parts, die hier mit eingearbeitet wurden. Dann haben wir eine Armbrust mit dabei. Diese ist im Stil der wilden Horde gehalten. Hier wie so eine richtige Fledermaus vorne. Das kennen wir natürlich auch von der Vintage-Waffe. Allerdings natürlich nicht so detailreich mit diesen ganzen schönen Verzierungen. Hammer gut gemacht. Hier hat man sogar einen kleinen Gummiband da drin. <lacht> gut, das kann man sich natürlich jetzt eigentlich äh, schenken. So, kommen wir nun zum Zubehör, was diese Figur zur Exklusivfigur macht. Das wäre zum einen hier dieser Waffenaufsatz für einen der Arme. Wir wissen ja, im Filmation Cartoon hatte Hordak die Möglichkeit, mittels Magie einen seiner Arme zu einer Wumme zu verwandeln. Und dafür ist das unter anderem da. Aber nicht nur das, es dient auch als Teil zum Aufstecken hier für diesen Fledermaus-Propeller. Wunderschön gestaltet, wie ihr seht. Entspricht natürlich auch der Vintage-Figur. Das hatte auch der Hurricane Hordak aus der Vintage-Reihe dabei, dieses Ding hier. Wie gesagt, das wird vorne einfach hier aufgesetzt. Das sehen wir dann gleich. Und wir haben hier diesen Thunderball. Auch das Ding war beim Hurricane Hordak mit dabei. So, bevor wir uns jetzt die Figur im Einzelnen betrachten und auch das ganze Zubehör mal ausprobieren, dran packen und so weiter, muss man natürlich auf einen kleinen Knackpunkt eingehen, denn wir haben hier zwar Zubehörteile, die auch bei der Vintage-Figur beim Hurricane Hordak mit dabei lagen, wenn man es jetzt aber wirklich ganz, ganz genau und penibel nimmt, ist das natürlich dann trotzdem nicht wirklich ein Vintage-gerechter Hurricane Hordak. Selbst mit diesen Teilen hier nicht. Denn das wesentlichste Merkmal ist die Rüstung. Bei der Vintage-Figur ist es nämlich eine ziemlich schimmernde, goldene Rüstung. Und naja... Ja, und zum anderen fehlt natürlich dafür noch ein weiteres Zubehörteil, denn die Vintage-Figur hatte einen weiteren Aufstecker dabei, das so eine Art Schild darstellen sollte. Das war dann mit vier Zacken nach außen hin äh, dann gebogen und konnte sich genauso drehen wie halt eben hier diese Fledermausflügel oder Thunderball, also das... Äh, Ging dann wunderbar. Und natürlich haben wir hier kein Action-Feature, aber das ist ehrlich gesagt 
uninteressant. Aber nur, um mal darauf hingewiesen zu haben. So, jetzt kommen wir zu Figur selbst. So, da ist er. Wunderschön. Einfach hammermäßig. Allein wie, wie viele Details hier in der Rüstung drin sind und wie filigran sie gearbeitet sind, das ist schon wirklich top. Hier am Kragen hat man diese Knochen, wie wir es ja von der Vintage-Figur her seit kennen, mit eingearbeitet und ein schönes Grau drüber gemacht mit einem kleinen Wash noch dabei, sodass hier auch diese verschiedenen kleinen Schlitze noch hervorstechen. Hier beim Symbol hat man auch mit einem Wash gearbeitet. An der Seite haben wir hier diese Schlitze. Und hinten auf der Rüstung kann man das Ganze schon ein bisschen, zumindest sieht es so aus, als hätten wir hier ein Fledermaus-Symbol. Und hier entsprechend Augen dazwischen. Das ist natürlich nicht, aber ich finde, so sieht es zumindest ein bisschen danach aus. Man muss hier schon ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn wie ihr seht, ist das Ganze nicht wirklich super flexibel. Es gibt nur ein ganz klein wenig nach. Inwieweit das jetzt äh, bruchsicher ist, kann ich so nicht sagen. Aber es bricht nicht auseinander, wenn ihr jetzt einfach mal so hier drauf haut. Aber super Flexibilität ist da jetzt an dem Lendenschurz nicht gegeben. Darunter haben wir natürlich hier die Standard-Fellhose. Und wie ihr seht, ist durch diese wirkliche Starre vom Lendenschurz, die Beinfreiheit nicht wirklich groß gegeben. Zumindest zur Seite. Nach hinten und vorne geht das ein bisschen besser. Da also muss man ein paar Abstriche machen. Natürlich hat er ein... Eine Ein Hüftgelenk, wie ihr seht, das ist wirklich straff drauf. Da drin ist natürlich dieser Ball Joint. Das ist eine tolle Erfindung von, äh, Sub, äh, von Super 7, hätte ich jetzt gerne gerade beinahe gesagt, von Mondo. Allerdings beim neuesten He-Man ist das gerade eben so der Knackpunkt, weil das einfach viel zu locker drauf sitzt. Aber nicht bei diesen Figuren hier. Die ersten waren ja wirklich beinahe fehlerfrei. Ja, und ihr könnt das Ganze einmal um die eigene Achse drehen. Wir haben die bekannten Kniegelenke dabei, Zwillings Doppelgelenk hier. Hier lassen sich die Füße wunderbar nach vorne und hinten bewegen. Ist aber auch in der Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeschränkt. Allerdings könnt ihr sie zumindest auch gut zur Seite bewegen, aber nach vorne und hinten, ja, das ist halt eben durch das Design eingeschränkt. Aber gut, da muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht wirklich super schlimm. Hier auch sehr schön diese silbernen Parts hier bemalt und kein bisschen drüber bemalt. Hier haben wir auch so ein bisschen Silber mit drüber gemalt, auf der anderen Seite genauso. Hier haben wir viele Parts, wie zum Beispiel hier diese Dornen, die hier so rausragen. Vorne hier dieses Horde-Symbol mit den Flügeln, die hier so rausstechen. Und natürlich den Kopf. Dieser hat, wie ihr hier seht, nach hinten sehr viel Platz. Und er lässt sich 
einigermaßen nach oben und unten bewegen, aber auch nicht viel, denn dann geht natürlich der Kopf ab. Aber zur Seite geht das wunderbar. Natürlich darf man nicht vergessen, dass der Kragen den Kopf unheimlich einschränkt. Dafür allerdings ist der Kragen natürlich umso cooler, muss man ganz klar sagen. Das ist ja auch das, was wir an Hordak unter anderem so lieben, weil das einfach sehr gut zueinander passt. Und den Kopf möchte ich hier nochmal gesondert hervorheben. Ihr seht hier den Stirnkamm der auch farblich hervorgehoben ist, die Augen an den Ohren, hier dieses Grau und matte Weiß. Also wirklich top. Wobei das hier scheinen wohl auch zwei verschiedene Parts zu sein, aus zwei verschiedenen Teilen. Hier vorne das Maul. Aber das lässt sich natürlich nicht bewegen. Wir haben rote Zähne hier, die auch einzeln bemalt sind. Auch ein kleiner Wash hier zwischen. Das sieht man auf dem Video wahrscheinlich nicht so gut, aber das ist echt top gemacht. Auch hier an der Stirn. Stirnfalten sind farblich durch Wash hervorgehoben. Also sehr, sehr schön gemacht. Das Kinn. Und auch die Wangen sind farblich hervorgehoben. Hier hinten haben wir noch ein paar Falten. Also da kann man wirklich nicht meckern. So, dann wollen wir mal gucken. Auch hier im Kragen selbst hat man ein paar kleine Details mit eingearbeitet. Hier diese Falten die nach hinten raus natürlich dann hervorstechen, hätte man nicht machen müssen. Denn wirklich zu sehen sind sie nicht, aber das ist schon sehr viel Liebe zum Detail. Hier vorne seht ihr diese beiden Nieten, die hervorstechen. Die sind letzten Endes dafür da, dass man daran den Mantel befestigt. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Allerdings widmen wir uns jetzt erst einmal den Händen. So, wir nehmen mal die rechte Hand raus. Zack. Dann kann man hier den Armreif abnehmen. Und ihr ahnt es schon, da stülpen wir jetzt hier den Waffenarm drüber. So, das könnte man jetzt auch so lassen. Man macht den Arm gerade. Und Hordak kann schießen. Wie halt eben im filmischen Cartoon. Nun, dann haben wir hier die Fledermausflügel. Die werden hier vorne reingesteckt. Da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Einfach gucken, dass man den Druckpunkt wirklich hier in der Mitte hält. Man kann allerdings natürlich auch erstmal den Waffenarm runternehmen, dann hier so festdrücken. Oder das Ganze halt durch hin und her bewegen reingeben. Zack, dann ist es drin. Und es lässt sich sogar auch ein bisschen drehen, wenn auch nicht viel. Das Ganze wird nicht wirklich festgemacht, sondern einfach nur drüber geklemmt. Also da ist jetzt nicht so, dass da irgendein Mechanismus drin wäre, dass hier in diese Arme hier in, in den Unterarm geklemmt wird, sondern wie gesagt, einfach nur drüber stecken und das hält super. Da braucht ihr keine Angst haben, dass das irgendwie abgeht. Und dann haben wir jetzt hier noch den Thunderball. Übrigens, wie vorhin schon angedeutet, auch die Hände passen hier natürlich rein. Das heißt, man könnte hier 
auch die Hände dran machen. Dann hat man die Hände hier so ein bisschen länger. Sieht allerdings nicht wirklich super aus. Deswegen lassen wir es weg. So, dann stellen wir hier den die Pfanne bereits drüber. So, die gehen sogar etwas leichter und lassen sich sogar auch ein bisschen besser drehen. So, und die gefallen mir ehrlich gesagt sogar auch noch besser. Ja, und das wäre dann quasi das Exklusive an dieser Figur. Alles andere ist halt eben wie gehabt. Also Standardfigur. So. Wie gesagt, funktioniert das Ganze auch auf der anderen Seite. Nur mal kurz, um das gezeigt zu haben. Das Ganze zieht ihr hier runter. Ihr könnt hier auch die Armbinde runternehmen. Aber ich finde, die verdeckt hier sehr gut die Gelenke. Das hätte man auch super hier auf der Seite noch mitmachen können. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so das Problem gewesen, da noch einen eine weitere Armbinde mit dran zu geben, aber gut, die Arme passen natürlich auch ohne, also das geht auch, auch wenn es jetzt die falsche Seite war, aber egal, nur einfach mal um es gezeigt zu haben. Okay, so, da haben wir den Stab in der Hand und das sieht großartig aus und wie ihr seht, kann die Hand auch bis hier oben hin hingeschoben werden. Dann hält er den Stab natürlich sogar noch besser. Aber er hält ihn auch hier unten. Das ist auch kein Problem. Ob es dann allerdings irgendwann ein Problem gibt mit der Hand, wenn äh, man erst hier die Hand hatte und dann hier unten den Stab halten lassen möchte, dann ist natürlich die Hand erstmal ein bisschen gedehnt. Aber gut, das ist euch als jahrelange Sammler natürlich sowieso bewusst. So, dann haben wir noch eine Sache zu tun. Den Mantel. So, jetzt habe ich nochmal einen Schnitt gemacht. Ich habe ihm beide Greifhände dran gemacht und ihr seht, er kann den Stab in beiden Händen halten und dann noch in dieser dynamischen Pose hier aufgestellt. Das sieht einfach nur geil aus. Es sieht aus, als würde er gerade mit dem Stab zuschlagen wollen oder sich verteidigen, je nachdem. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, ich hätte mir einen Draht hier in dem Mantel gewünscht. Das wäre dann nochmal so ein bisschen dynamischer gewesen, wie man die Figur hätte posen können. Aber das ist wirklich... Jetzt nicht unbedingt notwendig, aber sehr positives Fazit. In diesem Sinne, meine Lieben, schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Hinterlasst äh, Feedback, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt den ganzen Spaß. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.